Oi, Fly, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal. Um prazer ter você aqui no Histórias de Ídolos. Como você tá? Verônica, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô, eu tô feliz da vida profissionalmente. Ai, que Saúde. Bom. Minha família tá bem. Tenho feito o melhor que eu posso, não só por mim, mas pelas pessoas que estão próximas de mim. Sim. Dentro de toda essa loucura que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro, graças a Deus eu aprendi a me adaptar às crises que possam aparecer. A minha vida nunca fica na mão de ninguém, graças a Deus. Ah, graças a Deus, né? Você dança conforme a música. É, minha vida inteira foi assim. É. Maravilhoso. É, vou começar fazendo umas perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram para você, tá bom? Fica à vontade e obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço você aceitar, te admiro demais. Obrigado. Eu, 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 você, é, você é uma mulher de sorte, tá em Las Vegas. Ai, vem pra cá, vem pra cá pra gente passear junto. Olha que eu vou, hein? É, pode vir. Já falei pro Mestre, ó, tô esperando meu amigo aqui, hein? Eu vou mesmo, é. eu sou fascinado. Na verdade, eu queria morar em, eu queria morar em Orlando. Esse era o meu Orlando, sonho. Né? É, eu tenho um sonho de morar em Orlando. Eu vou pra Orlando pra correr todo ano, né? E esse Sério? ano é correr na Disney. E Ai, aí, que é, eu sou viciado em corrida de rua, eu acordo três horas da manhã pra correr. Que demais, nossa. É, as corridas da Disney tem as medalhas, né? Ah, eu acho tão lindas. É lindo, né? A primeira pergunta é como foi para começar o grupo You Can Dance? E como surgiu a, essas apresentações na Xuxa? Já foi direto um teste ou aconteceu? Na verdade, a gente que trabalha com a área artística, você também agora com o seu canal vai entender rapidamente... A gente Sim. tem que estar preparado para as oportunidades que aparecem em nossas vidas, né? Uhum. Na verdade, eu comecei a dançar porque eu queria beijar na boca, as mulheres não olhavam para mim. Na minha época não Sim. tinha o WhatsApp, né? Não tinha o, a, as formas que tem hoje. Hoje é tão fácil, né? Você manda um zap e está desenrolando, mas na minha época era muito difícil. É, hoje em dia tem aplicativo, né? Tem tudo, tem tudo. Mas hoje eu sou um homem casado, 50 anos já, tenho uma família linda e sou muito bem casado, graças a Deus. Mas naquela época era muito difícil, então eu comecei a dançar para beijar na boca e nunca imaginei que eu pudesse viver da minha arte. Só que viver Sim. da minha arte naquela época era muito difícil. E uhum. aí eu fui trabalhar, eu trabalhava é, durante o dia, estudava à noite e ensaiava com o Candence tá, nas madrugadas. Só que aí uhum. veio aquela oportunidade, né? a gente já fazia figuração é, na Rede Globo, já fazia alguns papéis em alguns programas de linha de show, que a gente fala que é entretenimento, né? que tem dramaturgia uhum. e entretenimento, né? variedades. Na Rede Globo era assim. E aí, um belo dia, um coreógrafo da Xuxa, Oswaldo Beri, viu a gente se apresentando num determinado programa e convidou a gente para ir participar de um programa da Xuxa, onde a gente já tinha deixado um, um material para tentar se apresentar. Porque a gente Sim. queria ser conhecido no Brasil através da nossa arte. E aí, no, Super é, 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 na primeira vez que a gente foi dançar, a história foi linda. Eu trabalhava no Carrefour, que era o supermercado que tinha no Rio de Janeiro, pedi para ir lá pedi para ir no programa da Xuxa, a, a, o Carrefour me autorizou. Além uhum. de me autorizar, me ajudou com o figurino. Ai, que legal! É, depois, se você quiser, tá, na, tá no YouTube uma matéria Sim. minha do Globo Repórter, contando um pouco da minha história quando eu, que, que eu me dividei, mas isso a gente pode falar mais para frente. E aí Sim. eles botaram lá a nossa primeira apresentação do programa da Xuxa. Foi incrível. E aí a Marlene recebeu a gente é, e a gente dançou uma música chamada Snap. A Gaff the Power! E a música Sim. era um remix, tinha seis minutos. E Marlene, junto com o Berry, com o My Boy, que era o, o DJ da época da, da Rede Globo, falou que a gente não podia dançar seis minutos. A gente só ia poder dançar três minutos. Então ela falou Sim. que quando a música começasse a se baixar, a gente poderia parar de dançar. Beleza. Xuxa chama o Kenesse, o Kenesse começa a dançar, dá um minuto, dá dois, dois e meio, três minutos, a música começa a baixar. De repente a música aumenta. A gente continua dançando seis minutos. Xuxa vem entrevistar a gente, a gente ficou maluco, porque a gente só achou que ia dançar três minutos. Dei, é, dei contato para a show, fiz aquele meu marketing ali, pessoal. Quando o Xuxa falou, you can dance, mais um pouquinho de you can dance, dançamos mais um pouquinho, cortou a gravação, Marlene abre, abre o talkback e fala, you can dance, vocês são os mais novos contratados da Xuxa. E ali nossa vida mudou. Meu Deus, Fly, eu me arrepiei aqui. <risos> Gente, como que vocês história, né? nessa hora, né? Meu Deus, que história linda. Há pouco tempo, eu fui fazer um trabalho com Marlene Matos aqui no bairro de São Cristóvão, onde eu fui criado. Sim. Ela virou diretora de marketing desse, da feira de São Cristóvão. E eu contei essa história para ela, ela não lembrava. Eu falei, é, ah, Marlene, é. mas eu lembro de tudo. Sim, fica na memória, né? Não tem como esquecer. Imagino que e foi eu... um dia né? muito especial para a vida de vocês, né? 
E como que tá os integrantes do You Can Dance? Tá todo mundo bem? Como que vocês ainda estão juntos? Então, Verônica, é, o You Can Dance nunca acabou, né? A gente dá um tempo, mas Sim. daqui a quatro meses eu completo 50 anos, o Cal já tem 50 anos, o Cadu vai fazer 50 anos, o Tom tá com 50 anos. Um cara de 30, né? Obrigado, deve ser a touca. É. E, e, e a gente é amigo até hoje, mas é, a nossa amizade é tão bonita que vai além do grupo. Entendeu? A gente, a gente não se formou que foi um grupo fabricado, a gente se formou na amizade. Eu amo o Cal, amo o Cadu, amo o Tom, apesar de a gente ter brigado muitas vezes dentro do grupo, faz parte, mas a gente sim, sempre acontece. se respeitou. A gente São sempre, irmãos, né? Sim, sim, a gente sempre se fala, eu sempre falo com o Cal. Cal já é avô, tem dois netos. Nossa! É coisa legal, é, a gente tem uma história muito bonita, mas hoje em dia eu não consigo me ver nas madrugadas fazendo show, sabe? Como eu te falei, Entendi. eu acordo três horas da manhã para treinar. E é um hábito, a vida mudou, né? Mudou. E é um hábito Muito. maravilhoso, Verônica. Acordar às três horas da manhã é uma, é uma coisa incrível para mim. Transformou Não. a minha vida. Sim, imagino. É o horário né, para colocar as ideias no lugar, correr ali, fazer o que você gosta. Tá certo. O Fly, voltando um pouquinho no tempo, como que aconteceu? Como que você conheceu o pessoal do You Can Dance? Ah, a história é bonita, sim. <risos> Na verdade, eu não sabia dançar nada, né? Eu era muito presepeiro, como eu te falei. Eu comecei a dançar com beijar na boca. Na verdade, eu conheci o Cadu, que a gente morava mesmo no mesmo bairro. Eu morava assim, eu morava no Morro da Mangueira, o Cadu morava no asfalto, que era perto do Largo do Pedregulho, ali, ali em São Cristóvão, naquela área ali, Tuiti, Morro da Mangueira, Benfica, Sim. a gente era ali. Então, eu conheci primeiro o Cadu, depois do Cadu eu conheci o Tom e o último que eu conheci foi o Cal. O Cadu e o Cal já dançavam. E eu comecei a dançar mais por causa do Cadu. E o Cadu foi me ajudando. Chegou um ponto, claro, não entenda mal, nem você, nem seus seguidores. Eu não, treinava mas... tanto, eu praticava tanto, que eu cheguei a ser o melhor dançarino do Yuki Dance, na, na concepção deles. Porque uhum. na vida, Verônica, eu sou um cara que, quando eu me coloco para fazer alguma coisa, mas eu estudo tanto, Verônica. Eu me, eu, uhum. se, se eu te mostrar... Minha... Se você, você viu minha samba, eu te Eu tô vendo, meu Deus, que é, show. É, mas eu vou te mostrar uma... Vou, vou cortar aqui para os seus... Pros seus para os seus é, seguidores ver só uma, uma parede, que eu tenho um tá carinho ótimo. por ela muito grande. Depois você bota aí, ó vou cortar a câmera. Está vendo a tá minha bem. parede? Sim. É, aqui no cantinho, você está vendo essas... Esse, é, tudo, é tudo ideia na minha cabeça, eu estudo muito, sabe? A minha vida uhum. é estudar e eu gosto de estudar. E aí, eu cortando para essa câmera aqui, ó você vai ver que essa parede aqui ó é tudo estudo. É, tudo estuda, é tudo estudando e, e, e minha vida e mudou. E dá para ver que são papéis, né? Você mesmo montou tudo, assim, Sim, né? sim, eu sou virginiano, né, cara? Eu sou muito chato com o horário. Você viu que você marcou comigo sim. duas horas, dez para as dez duas, eu estava te mandando link. Eu corri aqui, eu falei, ah, meu ah, Deus. Ah, mas tá tranquilo, é né? meu jeito. Então, assim, eu estudo muito, né? Eu estou sempre... É, como eu hoje eu também trabalho com educação financeira, a educação financeira me ensinou muito essa coisa do planejamento para tudo, né? Eu sempre fui muito organizado na minha vida, desde moleque. É... E, então, eu, eu, eu tenho uma forma de, de querer conhecer tudo. Então, eu edito meus vídeos, eu gravo meus vídeos, eu, eu produzo tudo. Eu sou um cara que minha cabeça não para. Então, eu estou sempre, sempre me reinventando. Sim, e super profissional os seus vídeos, eu fico olhando, eu falo, gente, é. que top! É, mas eu tive que aprender para me defender, Sim, super entendo. É, quanto mais a gente vai se aprofundando naquilo, né? Melhor vai ficando. Então, é o treino. É, pra... é o treino. Sim, e a dança fácil. foi isso. Eu comecei a dançar porque o Cadu me ajudou muito. E a uhum. dança entrou na minha vida. Então, eu estou sempre treinando. Hoje, eu não danço da mesma forma que eu dançava. Hoje, eu me divirto. Sim. Porque eu uso a dança para fazer minhas lives. Eu gosto de cantar, eu gosto de dublar. Eu estou estudando marketing digital. Eu estou apaixonado pelo marketing digital. É. marketing digital. Eu sou formado em marketing, né? Uhum. Então, assim, eu estou me, me redescobrindo. Eu saí da Globo agora, dia 1 de agosto, depois de 30 anos. Eu não Muito saí. Anos. Eu acho que eu fechei um ciclo e estou abrindo outro. Eu acho que é isso. Ah, sim. A vida é feita né, de assim, coisas que vão acontecendo. né Tem que aproveitar. Que nem você falou, aproveite as oportunidades. É bem sim, isso. Está <risos> super certo. É, Fly, a próxima pergunta é se você se arrepende de alguma coisa na sua carreira. Não, não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi com consciência. É, nunca fiz mal a ninguém, sempre fui um cara muito pé no chão. Ó, vou falar uma coisa para você, eu tenho uma filha de 12 anos, que faz amanhã 12 anos de idade, a Bruna. Ela tem Parabéns, muito... Bruna! É... <risos> onde, por exemplo, eu, eu fui um cara que, num momento difícil da minha vida, né, eu precisei de recursos financeiros, mas também fiz porque pelo convite. Tem um vídeo 
que fala muito sobre isso, que é o meu vídeo motivacional, faça o que tem que fazer, mesmo que você não queira fazer, mas eu fiz porque Marlene Matos me incentivou e Xuxa me incentivou, mas eu tenho uma filha hoje, né? Eu posei nu para a G Magazine, então hum. eu tenho medo da minha filha ver essa revista hoje, entendeu? É só isso, Entendi. mas não me arrependo não, mas uhum. quando ela começar a entender, eu vou explicar para ela. Sim, até porque na época, né, o cachê dessas revistas, né? Hum. Quem não queria, né? Veio aquelas. Ai. Não é? É um Big Brother de hoje em dia, né? É, a próxima pergunta é como que era a sua relação com a Xuxa e com seus colegas de trabalho do programa, né? Olha que loucura. Até hoje, é... eu tenho um, um, uma amizade pela Xuxa. Eu tenho um contato com a Xuxa, assim, até hoje. Ai, que legal! É, é, mas, mas é uma coisa assim, Verônica, é uma coisa tão... Assim como eu estou com você, sabe? Sim. É, eu, a, até hoje, quando eu olho nos olhos dela, eu me arrepio todo, assim. Eu, a perna treme, porque ela tem, uma, ela tem um brilho que só quem conhece sabe. Às vezes eu fico chateado quando eu vejo polêmicas, polêmicas com ela, né? Porque a gente está vivendo um momento muito estranho. As pessoas estão ofendendo umas às outras sem pensar no que aquilo pode que causar, graça, né? né? E por eu conhecer a Xuxa, eu sei quem é essa mulher. Então, quando eu vejo alguém brigando com ela ou ofendendo ela, eu fico muito triste, porque ela é uma pessoa de, de Deus. Então, Não, sim. Se... É, é que nem você falou, é um brilho né, que vai além da TV, além do, né, do que você está vendo ali. Eu nunca cheguei perto dela e eu sinto isso. Imagina quem né, já trabalhou com ela, já, já viveu tudo aquilo. Ai, ela gente, é ela é divina. Ela é demais, ela é uma pessoa abençoada, graças a Deus, tem um carinho muito grande. Toda a conquista que eu tenho, tudo, tudo que minha filha consegue, eu mando para ela, eu mando foto da Ai, Bruna fazendo balé, eu mando foto da Bruna andando. Eu, tudo, tudo que a, a, a Xuxa viveu a minha filha comigo, né? Assim, é, eu e a Xuxa, a gente tem uma vibe tão maneira, que eu não sei nem te explicar, seria até uhum. estranho eu falar disso, mas eu tenho um amor por ela que... Em palavras, eu, eu não entendo. consigo te descrever, mas eu gosto uhum. muito dela. É uma coisa que vocês sentem e né? não tem é. como descrever em palavras. Não tem, não tem <risos> mesmo, porque é verdadeiro. Eu acho é, que a também, próxima pergunta... Nunca, eu, desculpa, também eu acho que eu nunca ultrapassei a, a linha vermelha, como eu brinco, sabe? Eu sempre respeitei a Sim. individualidade dela. Isso é muito importante, né? Sim. É, a próxima pergunta é da Carol, ela te mandou um beijo. Ela, falou, ela perguntou <risos> por que, que você saiu da TV e ela falou que é sua fã. <risos> então, Carol, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, eu não saí da TV, a TV nunca vai sair de mim. Só que é o seguinte, é, na nossa vida profissional, nós temos ciclos. E como eu falei no começo da nossa live aqui, nesse bate-papo, eu aproveito todas as oportunidades. Só que as coisas têm que girar. Então, por exemplo, quando eu deixo de ser coreógrafo, vem outros coreógrafos. Quando eu deixo de aparecer na frente das câmeras, vem outras pessoas. A vida é assim. A, a gente tem que seguir e dar oportunidade para outras pessoas. Então, a minha vida sempre foi um ciclo. Então, hoje, tudo que eu aprendi na televisão, eu uso comigo. Tudo que eu aprendi estudando... Eu, então, assim, eu, tudo que eu aprendi, hoje, eu uso no meu negócio. Então, hoje, eu tenho a minha empresa, que é Fly Wagner Serviços Artísticos, onde eu produzo conteúdo, onde eu dou palestra, onde eu faço vídeos, onde eu falo de educação financeira. Eu sou contratado para ser apresentador. Eu virei um bombril na minha vida. Porque Sim. vamos imaginar nessa pandemia, se eu fosse coreógrafo nesse momento, eu não estaria trabalhando. Então, eu, como educador financeiro, eu estou trabalhando. Então, no dia 30 de abril, eu lancei meu curso online. E eu estou no lançamento, eu estou fazendo um curso aqui no Brasil com o Érico Rocha, né, fórmula do lançamento, que um professor meu não, cons não, não conseguiu concluir, me deu, e eu estou caindo dentro dos estudos. Então, nesse momento, eu estou vendendo meus cursos online. Nesse momento, eu estou dando, dando consultoria online. A estrutura Sim. que eu montei aqui, eu estou falando com a Verônica em Las Vegas. Olha que legal isso que a gente está <risos> fazendo aqui. Então, Sim. isso, a internet hoje é minha forte. Então, eu... <risos> Desculpa. Eu Imagina. saí da televisão, mas estou na internet, porque hoje eu acho que as coisas estão mudando... E a televisão, para mim, foi incrível, vai ser incrível, mas, nesse momento, eu estou no mundo da internet. Eu estou online. Sim, é um novo mundo de possibilidades para você, sim, né? Sim, sim. se você quiser deixar o seu site para o pessoal, que você tem um site né, onde você vende o seu curso, se quiser falar do seu Instagram, pode falar, fica à vontade. Poxa, obrigado, Verônica, obrigado Imagina. mesmo. Na verdade, é, o meu site é, é um site onde eu... Agora que vem a loucura, né? É... Se alguém perguntar assim, Flávio, o que, que você é hoje? Cara, é assim, eu sou um cara que sou diretor artístico formado pela Rede Globo. Eu sou Entendi. coreógrafo formado pela Rede Globo. É, eu sou editor formado pela Rede Globo. Uhum. Sou câmera 
formado pela Rede Globo. Quando eu falo sobre produções, é que eu Sim. estudei lá dentro. Só que eu não sou o melhor câmera, mas eu consigo Entendi. trabalhar com a câmera para fazer o que eu preciso. Eu não sou o melhor editor, mas eu consigo editar aquilo que eu preciso. Eu consigo entender onde... De... Que demais. É. Então, assim, o meu site, você vai entrar lá e vai ver eu falando de educação financeira, falando de corrida, falando de dança. Eu falo de tudo. Né? Eu gosto de falar de tudo. Então, o meu site é Fly Wagner, Fly, F-L-Y de voar, né? Fly, e o Wagner Fly. é com V, wagner.com.br. Lá você vai conhecer tudo o que eu venho fazendo e ali eu estou sempre atualizando. É, nesse mais. momento, todo o meu conteúdo eu disponibilizo aqui no YouTube, mas eu coloco tudo no meu site. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, e minhas redes sociais é Fly Wagner, arroba Fly é, Wagner. Segue lá, gente. Sim. É, se você quiser, deixa o link depois para mim, ou eu coloco aqui na descrição. O tá pessoal ótimo. te achar mais rápido. Obrigado. <risos> Ô, Fly, deixa eu te, fa é, te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Mas da é onde que surgiu esse apelido, Fly? É, é apelido ou é nome mesmo? É, a, apelido. Na verdade, quem me deu esse nome foi o Cal. O Cal, né? Porque a gente que trabalha no meio artístico, né? a gente tem que mudar o nome, não tem jeito. Ninguém podia me chamar no show. Vamos receber Wagner, não combina. Wagner. Vamos receber Carlos Eduardo. Vamos receber Wellington, Carlos, Carlos Augusto, não combina. Então, Carlos Augusto, Cal, que agora é Cal. Dericau. Cadu, Carlos Eduardo, Cadu. Tom, Demais. Wellington e Wagner. Vá, vá, Vaguinho. E eu sempre fui um cara atleta, né? Eu sempre gostei Sim. de praticar esporte. Então, eu fazia ginástica olímpica fazia saltos ornamentais, e eu comecei a botar mortais na dança. Então, sabe aquele... Bum, dava mortal. Caraca! Ah. E aí, eu, eu comecei a saltar por cima do carro, eu dava um salto. E aí, um fotógrafo tirou uma foto, e eu não... Imagina, imagina que aqui é o carro, e eu tô saltando aqui, aí o fotógrafo aqui, ó. Demais. Aí, parecia que eu tava voando. Aí, o cara, por que tu não bota teu nome de Fly, cara? Tu tá voando. Eu falei, Fly é mosca, Fly é mosca. Ele, não, cara. Fly é voar. Ah. E aí ficou voar. O Wagner, o Fly Wagner hoje, é por causa da minha área financeira que eu estou trabalhando. Então, eu tive que trazer meu nome. Não, demais. Show. Adorei a história. Eu não sabia. Obrigada. Eu falei, ah, deve ser o nome dele, né? É muito legal saber onde tudo começou, né? É. Seus fãs vão gostar de saber. É, Fly, qual a sua maior lembrança com a Xuxa? Aquele momento mais inesquecível, assim, que você teve. Tem bastante pergunta da Xuxa aqui. Você deve imaginar, né? Ai, da sua relação com ela. Acho que foi o um momento que ela fez, tipo, um, um papo comigo contando a minha história. Eu me emocionei muito. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser homenageado no programa dela. Uhum. Ela fez uma pegadinha comigo com a equipe, né? O diretor, o Mar... Marizinho Vaz, junto com a Ivana Braga e toda a equipe, contaram a minha história no programa. Ali foi um momento muito emocionante. Porque... Marcante, né? É, porque eu sempre fui um cara muito reservado, né? Eu sempre conversei com a Xuxa, mas nunca expus meus problemas para ela. E ela conheceu Sim. meus problemas que eu nunca tinha contado. Que demais, que momento. É, foi, é, foi muito legal. <risos> é, a próxima pergunta é qual a coreografia que você mais gosta e se tem alguma que você ainda sabe dançar. Olha só o pessoal querendo te botar... Eu sei dançar todas, dançar. eu sei dançar todas. Meu cérebro quer que eu dance, mas o corpo não responde mais, não. <risos> ah, são várias, mas... Acho que a música do Planeta Xuxa marcou muito pra gente, né? Demais, é. Ai, adorava. Planeta Xuxa. Essa marcou muito. Imagino. Um momento muito marcante para todos nós também. Sim. Pra vocês. Eu nunca esqueço. É, qual o seu ídolo favorito? A pessoa que você mais admira? Hoje? Sim. Michael Jackson. Michael Jackson. Justin hum, Timberlake. Nossa. O Justin, hum, também sim. gosto muito do trabalho dele. Na área financeira, Robert Kiyosaki e Warren Buffett. Uau! Top! Só gente grande, topíssima! Adorei! É, qual foi o seu o maior desafio da sua carreira? Quando eu me tornei diretor. Diretor? É, porque... É, eu eu não, não entendo o que é vitimismo. Não é. Uhum. Mas a pior coisa que tem é o preconceito. Entendo. Eu, 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 eu tive que me tornar um Forrest Gump. Por que o Forrest Gump? Eu tenho que contar minha história toda vez. Foi muito difícil no começo, né? Uhum. E foi por isso que eu comecei a correr. Porque o estresse foi tão grande. Não o estresse do trabalho, mas saber que você está passando por preconceitos e ouvir coisas que dói, que a gente sente, e a gente não pode uhum. falar nada, né? 
Então foi muito difícil. Aguardando. Foi muito difícil. Mas a Rede Globo me avisou para mim. Ela me avisou. Por que, que foi difícil? Porque o cara que me promoveu morreu. E o cara que me promoveu era foda. Desculpa. Era ah, o Roberto imagina. Talma. O Talma... Sim. Eu até falo que a, dentro da Rede Globo tem a estátua do seu Roberto Marinho, né? Mas deveria ter uma estátua do Tal, Talma também, porque ele é o cara, ele é o cara. Então, é foi muito coisa, difícil né? o preconceito pelo fato de eu ter vindo da dança e as pessoas não conheciam o meu lado, não sabiam o quanto eu tinha estudado para chegar àquele cargo, entendeu? Entendi. Sabe que aquele professor da escola, que dos filmes da Sessão da Tarde que ele chega e todo mundo julga ele, fica julgando, e daqui a pouco todo mundo fica apaixonado por ele, quando ele vai embora, todo mundo chora. Sim. É exatamente isso aí que eu vivi. Ai, Flávia, mas ainda bem que você... É o que eu falo, né? Venceu, tá aí firme e forte, dando exemplo para muita gente, é. É, inspirando as pessoas, né? Que é o que mais importa. É isso. Deu a volta por cima. É, mas importante, não é vitimismo, não. É realidade. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. É, o que você trabalha hoje em dia, né? E quais os seus projetos futuros? Mandar essa pergunta, eu vou fazer de novo, para você falar de novo do seu projeto. Não, assim, na verdade, Verônica, nesse momento eu tenho investido muito na área financeira, né? Sim. É, aqui no Brasil são mais de 60 milhões de brasileiros endividados. 30% da população brasileira. E a pandemia, ela vai piorar muito mais. Uhum. A, a, essa profissão... É uma profissão muito difícil de ganhar dinheiro. Mas eu Sim. continuo acreditando que o meu negócio é ajudar as pessoas. Né? Uhum. E, e tem uma coisa muito, muito incrível nisso. Né? Eu, estu, eu investi muito recursos financeiros para estudar sobre educação financeira. Entendi. Então, eu vou te mostrar um livro para você ah, entender. Quero ver. Uau! Eu mostro esse livro aqui porque às vezes as pessoas não entendem o que leva a gente a levantar a bandeira da educação uhum. financeira. E aí eu lancei um curso de educação financeira, eu falei para você, né? Sim. E aí eu, como trabalho na área financeira, eu dei aula de educação financeira na Rede Globo durante 15 anos, lá dentro, para todos os funcionários que você possa imaginar da Rede Globo. Foram mais de 6.795 funcionários, foi muito mais do que isso. Nossa! Eu dava aula para as 5Gs, para Recife, Brasília... Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Além das aulas que eu dava nos estúdios Globo. E nunca fui remunerado por isso dentro da Rede Globo. Fazia por doação. Não sei Sério? o quanto a Rede Globo reconheceu isso, mas acredito que reconheceu. Sim. E hoje, hoje eu tenho um curso de educação financeira, lancei, aí eu faço um curso por R$ 1.597. Aí eu falo, cara, é muito caro. É, mas eu vou parcelar em 12 vezes e contratei uma empresa que não me cobra juros para as pessoas poderem pagar R$ 133,08 por mês para investir. Sim. As pessoas reclamam que não tem dinheiro para comprar. E eu entendo. Mas uhum. elas pagam 13% ao cheque especial, a uma instituição financeira. Ah, elas é pagam triste. não sei quantos por cento por empréstimo, cartão de crédito. E, às vezes, você tem a solução e ela não quer investir. Elas querem de graça. E eu entendo. Eu mando conteúdos. Eu, eu, eu tenho estudado marketing digital. Eu tenho feito tudo que o marketing digital está tá, tá me ensinando. Mas você não pode pedir de graça para mim aquilo que eu tenho para vender. Sim, Hoje, essa frase é de Cacilda Becker, como eu trabalhei com dança, e, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não valorizam o seu trabalho. Né? Isso é muito normal. Então, hum. nesse momento, eu estou trabalhando com educação financeira, estou contando isso para você, para você entender que tudo é um ciclo. Sim, super entendo. Algum momento pode, pum, os 60 milhões ir lá e comprar o meu curso. Se os 60 milhões comprassem o curso, com certeza eles, eles, eles não seriam mais endividados. Mas as pessoas, às vezes... Elas não querem... É... Enxergar. Não, elas não querem aprender, mas é uma, uma coisa cultural mesmo, entendeu? Sim. A pessoa não, ela quer, ela não quer a vara para pescar, ela quer o peixe. Eu acho que muito, falta entendimento para muitas pessoas entender que esses cursos são investimento para a vida, né? Você vai aprender a, a como virar o jogo da sua vida, né? Porque é, é o que isso. você falou, muita gente está devendo aí e não sabe como sair disso. E às vezes é uma resposta, às vezes não. É uma resposta de como você vai aplicar esse método na sua vida, né? As pessoas... é, e, e, e o que é legal é que meus clientes, né? Eu dou consultoria muito para o um elenco da Rede Globo, né? Sim. É, de, uns anos, de um tempo para cá, eu tenho sido indicado para algum, alguns profissionais da área artística que, me, que, legal. Que, eu, que eu dirigi, que eu coreografei e hoje eu estou ajudando na área Sim. financeira. E é incrível quando eu, quando eu atuo como consultor financeiro desses, dessas pessoas. É incrível. Eu imagino, né? É gratificante para a sua profissão, Sim. né? 
Sim. Ai, e, que também legal. Tem, e também tem preconceituosos nessa área, mas estou cagando para eles. Ah, sim. Deixa para lá esse povo. É. <risos> é, Fly, a última pergunta. O que você falaria para as pessoas que estão começando nessa carreira hoje em dia? Eu acho que a pessoa quis dizer da dança, mas você pode falar da educação financeira também, tá? Não, eu, acho, não, eu acho que era artística. Eu acho que essa pergunta é mais para a gente sim. que trabalha na área artística. Uma das coisas que nós, artistas, temos sempre é sonho. E quando você tem um sonho, as pessoas às vezes se aproveitam do seu sonho. Então, é, eu acho que hoje, eu como artista, se eu tivesse que voltar atrás para mudar alguma coisa, eu não mudaria, porque uhum. eu aprendi muito. Mas as pessoas se aproveitaram muito. Entendo. Porque quando você tem um sonho, você se joga. Então, eu assinei contratos mal assinados, eu enriqueci muita gente, eu fui enganado uhum. por muita gente. Por quê? Porque eu tinha um sonho. E quando as pessoas brincam com o teu sonho, esse sonho pode virar pesadelo. Graças a Deus ele não virou pesadelo, porque eu sempre fui um moleque que corria atrás. Então, uhum. você vê, eu e a Verônica estamos falando aqui, trocando uma ideia. A gente, a gente está fazendo tudo. A gente Sim. ficou uma câmera trocando uma ideia. Então, eu nunca deixei a minha vida na mão de ninguém. Quando isso aconteceu, é, isso me prejudicou. Por exemplo, a minha vida, nesse momento, está na mão de, de alguém. E isso é um pouco assustador, né? Uhum. É, eu acho essa, que essa dependência, né? De depender das pessoas oh, assusta a gente. Cara, eu, não, eu, eu sou um cara. Vamos lá, agora eu vou entrar numa outra área. Eu, eu não acredito mais é, nas instituições aqui no Brasil. Não, não entenda como grosseria que não sou. Eu amo o Brasil. Não, super entendo. Eu amo meu país. Sou apaixonado pelo povo brasileiro. Só que as coisas começaram a tomar uma proporção que, por exemplo, se você fala alguma coisa, depende de quem está falando. Então, as pessoas estão se ofendendo mais, estão se agredindo mais, todo mundo acha que tem a solução, todo mundo é o salvador da pátria, mas só quem pode salvar a sua pátria é você. Então, é você na minha mesmo. casa, eu faço o Brasil que eu gostaria de ter. Aqui no meu escritório, eu faço o Brasil que eu queria uhum. ter. Por quê? Eu vi muita gente dizendo para mim o que eu tinha que fazer, mas quando eu tomei a decisão daquilo que eu tinha que fazer, acabou. Eu não ofendo ninguém, eu não brigo com ninguém, não xingo ninguém. Quando alguém me ofende, eu não respondo. Eu Sim, claro. Eu não, não dou para ele, é, é como até brinco, eu não dou combustível é, para para acontecer alguma briga, entendeu? Eu acho é, que, então. Desculpa, perdão. Não, mas... Eu acho que, para você que quer ser artista, uma coisa que eu indico, nunca pare de estudar. Nunca. Estudar, né? Nunca. E sempre pense em guardar um dinheirinho. Toda vez que você ganhar um dinheirinho, sempre guarde, porque é, é ciclo. Essa pandemia mostrou para que ninguém está livre de nada. E falo para você, Verdade. já teve vírus do frango, vírus do porco, agora vírus do morcego, e vírus vai sempre aparecer. E quando ele aparece, a gente tem que se blindar. Tá preparado, Exatamente. Sim. Porque vão aparecer outros, porque é nesses momentos que muita gente ganha dinheiro. É verdade. Não, o que eu ia falar é que quando as pessoas fazem críticas, elas têm que aprender a fazer críticas construtivas para a vida da pessoa. Agora, a internet está só um ataque, um ataque. Um ataque. Eu falo, gente, ajudem não, as pessoas, né? É, no mínimo. Eu não sei se você está acompanhando, mas tem uma hora que eu gostaria de fazer algumas perguntas para alguns repórteres, sabe? Sim. Porque é, parece que todo mundo tem a solução para a parada toda, entendeu? É uma coisa... É, eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu estou vendo, porque é. eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. E aprender a respeitar a opinião do outro. Mas tem horas que eu acho que às vezes o negócio acha que a gente é burro. E gente não, não, e é para quem é celebridade é mais difícil ainda, né? Porque como você vai se defender de grandes jornais, né? De... Como que você vai colocar ali a eu sua sei, defesa? Verônica. Pior que eu, eu sei, tra... eu trabalhei 30 anos em uma. Nossa. Eu sei me defender. Não tem problema. Hoje a é... defesa é o seguinte: não é você bater de frente. Você hum. foi ofendido, chama seu advogado. E entra na justiça e deixa o fruto correr. Tá certo. E vai vivendo sua vida, né? Exatamente. É assim Opa, que vai fazer. Deixa eu fazer uma última pergunta. Qual que é o seu maior sonho hoje? Olhando tudo que você já fez. Daqui para frente. Ah, o meu sonho é que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas que estão endividadas. Porque eu já fui endividado. Eu já fui um desses 60 milhões. Eu já vai fui conseguir. Um desse, é, eu já fui um desses 60 milhões endividados. É por isso que eu levo muito a sério. Eu vou Sim. comparar o um endividamento com o câncer. Sabe quando uma pessoa passa por um câncer? Ela Sim. passa por tanta aprovação na vida que quando ela sai do câncer, ela fica diferente. E ela quer uhum. dizer para as pessoas que tem cura. Por mais difícil que pareça, tem cura. Tem cura. É por isso Nada que eu acredito. Impossível. É por isso que quando eu falo de educação financeira, eu acredito 
que todo brasileiro pode, pode se viver, aprender a viver com o que ganha. A gente está acostumado sempre a culpar os outros. Eu tinha esse hábito, né? Então, Sim. hoje, eu não culpo mais as instituições financeiras pelo endividamento do brasileiro. Entendeu? É disciplina, né? É disciplina, é mudança de hábito. Sim. Ai, Fly, queria muito te agradecer por essa entrevista, adorei. Obrigado por ter cedido o seu tempo. Que isso, foi um prazer, foi, adorei te conhecer, Verônica. Espero que eu tenha uhum. te ajudado. A, gra a gratidão a você e uhum. aos seus seguidores. Eu te agradeço. Aqui. Gratidão eterna mesmo. Espero que a gente Muito possa Muito sucesso aí com o seu curso, com as suas vendas, que você consiga né, realizar tudo o que você sonha. É, muita saúde e fé para a sua família também, que tudo dê certo para vocês aí. Tá bom, e um abraço para todos aí de lá de Vegas, todos os brasileiros, todos os americanos. Um beijo para todos os seus seguidores. Obrigado mesmo Obrigada, pelo carinho. Que... De verdade, estou muito feliz de ter participado com você da sua... Foi uma honra ter você aqui, uma honra. Você não imagina o quanto eu tô feliz. E nervosa um pouquinho, né? Mas ah, a gente costuma. Relaxa, tamo junto, foi um prazer. Obrigada mesmo, viu? Um beijo aí para você, um abraço para sua família. Tchau. Tchau! Até a próxima! 